liebe Freundinnen und Freunde der Industriekultur, liebe Freundinnen und Freunde des Weltkulturerbe Völkinger Hütte, herzlich willkommen heute Abend zu einem ganz besonderen Vortrag in der Reihe Industriekultur Quo Vadis. Ich darf mit Dr. Adam Haiduka, einem der wichtigsten Industriekultur- Promotoren aus Polen begrüßen und gleichzeitig Vizepräsident von Eri. Dear Adam, I send you a very, very, a very warm welcome here in the Völklinger Hütte Iron Site. Uh, and we are very happy uh, that you are, uh, make a speech uh, about Silesia, about Schlesien. Also meine Damen und Herren, uh, die, die aus dem Saarland kommen, kennen Reden als Ort. Das Reden den Namen von Graf Reden bekommen hat, der genau von dort stammt, wo Adam Heiduka heute, von wo aus er zu uns gekommen ist, ist ein Teil einer europäischen Geschichte, die heute mit dem Vortrag Wiederentdeckung des industriellen Erbes, Fallstudie der Region Schlesien, einen ganz besonderen Effekt hat. Ich hatte vor vielen Jahren das Vergnügen, als Präsident von ERI Schirmherr der ersten großen Entwicklung in Schlesien zu sein. Dort wird Industriekultur auf allerhöchstem Level auch für touristische Zwecke entwickelt und promotet. Wir werden das heute im Vortrag sehen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Darf gleichzeitig auch verkünden, dass heute Morgen ein Speech zwischen Dr. Heiduka und Jörn Wüstenberg, den ich ebenfalls als Koordinator des Optionalbereichs der Universität des Saarlandes bei uns herzlich begrüße, finalisiert wurde. Frank Kremmer hat das unterstützt. Am 11. 12. und 13. Januar. Das ist korrekt? Bitte? Also neu, 14., 15., 16. Januar wird Dr. Adam Heiducker die ERI-Dozentur im Rahmen des neu geschaffenen Zertifikats äh, Industrie, Kulturmanagement an der Universität des Saarlandes halten. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Ich darf in unserer Mitte herzlich auch begrüßen die Abteilungsleiterin für Industriekultur im Kultusministerium, Frau Dr. Eva Backes-Miller, die zusammen mit Herrn Böcker zu uns gekommen ist. Ich habe den Vornamen gesucht, aber vielleicht kann mir jemand helfen. Axel Böcker, jetzt habe ich es, danke. Meine Damen und Herren, wir haben auch einen wichtigen Vertreter aus Felsen bei uns, den ich ebenfalls herzlich begrüße, Dr. Carsten Krammes, der dort die Public Relations macht. Es ist für mich deshalb insofern spannend, weil im letzten Tourismusbarometer, der vor 14 Tagen vorgestellt wurde, ja das Erlebnisbergwerk in Felsen, einen ganz besonderen Stellenwert in der Darstellung hat, wo es um Digitalisierung geht. Ich darf die Gelegenheit nutzen, Frank Krämer, den ich schon erwähnt habe, ebenfalls zu begrüßen. Er hat die Reihe konzipiert, darf gleichzeitig auch Peter Backes, der gleich noch eine wichtige Rolle, das sage ich, übernehmen wird. Und der, glaube ich, die, nein, die Expedition zur Industriekultur hat heute Hendrik Kersten, wo ist er? Ich habe ihn doch eben gesehen, durchgeführt hat. Also insgesamt eine sehr runde Sache. Ich darf auf einen Aspekt besonders hinweisen. Ich hatte gestern einen Brief von einer ehemaligen Studierenden von mir bekommen, die heute einen wichtigen Kultur- Management Job als Leiterin des Departments of Communication äh, in Bern in der Schweiz hat und die über unseren Live-Facebook-Beitrag äh, die Ring-Vorlesung Industriekultur Covades verfolgt hat. Also 
es ist offensichtlich so, dass das schon bei denjenigen, äh, die sich dafür interessieren, äh, fast eine europäische Dimension hat. Wir haben heute eine besondere Situation. Dr. Haiduka spricht in Englisch. Die Charts, die er vorbereitet hat, sind mit Unterstützung in Deutsch. Und es gibt dann zu jedem einzelnen inhaltlichen Take eine Übersetzung und Erklärung von Peter Backes, sodass alle im Grunde, auch wenn sie des Englischen nicht vollständig mächtig sind, diesem Vortrag folgen können. Ich will noch einmal herzlich auch unsere Technik danken, Günter Marx und Martin Timmel, die dafür sorgen, dass einerseits wir guten Ton und gute Bilder haben, die gleichzeitig aber auch die Aufzeichnung für unseren YouTube-Kanal dieser Ringvorlesung durchführen, der dann am Ende entsprechend publiziert wird. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr auf diesen Vortrag. Dear Adam. The microphone is yours. Good evening, ladies and gentlemen. Uh, first of all, I would like to apologize to you about my Deutsch is sehr schlecht. So that's why I, I have to uh, use English to, uh, to tell it today. Uh, okay, so, so first of all, please let me introduce myself. I work for the regional authorities of uh, Silesia Voivodeship. And uh, Silesia Voivodeship is not what is common understanding in, in, in Germany, because I know that from the historical point of view, uh, uh, Schlesen, the historical capital, is of course the former Breslau, uh, now Wrocław in Poland. Uh, which is only a part of Silesia. Uh, so I will focus on Upper Silesia, Oberschlesen. And I will tell you about uh, this case, uh, because after the administrative reform, which was happened in Poland in 1999, there was established 16 regions, and one region where I live and which I work for the regional authorities is a Silesian region. But when we are talking about the Silesia, it's on the upper, upper part, or part of, uh, of Silesia. So, uh, as I mentioned, I work for the regional authorities. Peter, please let me know if you need sometimes to translate or something to explain for. I try to keep very, very simple. Uh, so, one of our tasks is regional development, I mean for the regional authorities. So, uh, my aim for today's speech is to present what we have done through last years when we are talking about restoration, protection, using and promotion industrial heritage in, of course, in, 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 in Silesia. Uh, definitely this region is still the most industrialized part of Poland. So it means that we still have heavy industry, for example, 26 active mines operating coal mines still. Uh, but last through 30 years, we lost more or less 300,000 posts at the sector of, of coal mining. When we are talking about steel work production, now just only two steel works left. Uh, at the beginning of the 90s, only in one town in Bitom, the former German name was Beuthen, there were seven steelworks, just only in one town. The upper Silesia and especially the central part, it's like a conurbation, 14 towns, uh, 2.5 million inhabitants there. Uh, so I will focus about that. And definitely when we are talking industri about industrial heritage, I'm quite sure that this is a, a part of wealth of our region and it also reflects our uniqueness and, and cultural identity. I'm okay. Okay. Ich fange mal an und stell dich mal vor, Adam. Okay. Adam Heiduka wurde 1975 geboren in Ruda Schlonska. That's right. Das okay, oh, cool. In Schlesien, etwa 20 Kilometer nordwestlich von Katowice. Er hat, wie ich auch, Soziologie studiert und promoviert an der schlesischen Universität Katowice und er ist Abteilungsleiter Förderung des industriellen Erbes, Abteilung Kultur beim Marshall Office in der schlesischen Woiwodschaft in Katowice. Und ohne Übertreiben 
zu müssen, ist er wirklich einer der führenden Personen, was Industriekultur angeht in diesem Teil Polens, wenn nicht sogar in Polen überhaupt. Ähm, seine Abteilung befasst sich mit der Wiederentdeckung des industriellen Erbes in der Schlesischen Region. Die Wolfgang-Botschaft Schlesien ist die größte Region für Industriedenkmäler in Polen. Er hat das eben noch angedeutet, dass auch sehr viel aktive Industrie dort noch ist. 26 Bergwerke, wenn ich das richtig verstanden habe. Das right. In äh, Bütom noch oder insgesamt noch zwei Eisen- und Stahlwerke. Wobei in dem Ort, wo äh, Adam herkommt, in Bütom, es früher allein schon sechs waren, nur in diesem Stadtgebiet. Das, sieht, äh, das zeigt also auch, dass es in dieser Region Schlesien, in der wir das Glück hatten, in, als Mitglieder von Ehre schon häufiger tagen zu können, ein reiches Potenzial an äh, Industriekultur gibt. Das haben wir uns jetzt auch in seinem Vortrag vorstellen. Okay, thank you very much. Uh, okay, when we are talking about uh, the Silesia region, is no different from the other industrial regions of Europe. Over 200 years of industrialization led us from wealth and abundance to exploitation and degradation. Uh, the political and economical uh, exchange uh, And transition at the beginning of the 90s resulted in massive liquidations of many branches of industry, decomposed the labor market, of course, and then consequently led to the complete deconstruction of the social structure. So the, the debate, what we have to do with industrial heritage, with uh, the part of the legacy, uh, started at the beginning of the 21st century, around 2000-2004, And in this year, in 2004, we started the process of enlisting and evaluating existing industrial monuments. Still, we identify around 200 industrial sites with the historical meanings. I would like to show you those pictures. Why? To show not only men, but also women at work. Uh, so on the left of the right hand side, this is a picture from one of the uh, complex former power plant and also coal mine in Beton. And uh, the other one is from, from Baildon Hita. John Baildon, it was also one of the well-known engineers from Scotland at the beginning of the 20th, uh, sorry, at the, at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century. And this is an example during uh, women and work during the First World War, as you see. Also Adam stellt fest, dass ich uh, in Schlesien sich die Industrieregion nicht unterscheidet zu anderen Industrieregionen in Europa. Über 200 Jahre führt die Industrialisierung von Wohlstand und Reichtum zum Ausbeutung und Erniedrigung. Besonders in den 1990er Jahren mit ihren politischen und ökonomischen Übergängen, mit dem Niedergang des Kommunismus, äh, um es so deutlich zu sagen, führte zu einer äh, totalen Zerstörung der sozialen Struktur. Das Beginn der 21. Jahrhundert brachte die Debatte um die Zukunft der postindustriellen Anlagen hervor. Er startete mit seinen Kollegen 2004 mit der Auflistung und Bewertung der vorhandenen Industriedenkmäler im Raum Schlesien. As you know, we, we have very complicated history when we are talking about the relation between Poland and, and Germany and also uh, what has changed, what is worth to say that um, mm. as Saarland, uh, also Silesia was uh, part of Poland, uh, in Silesia was a part of Poland, a part of Germany, then a part of Poland, and then part Germany, and once again the same. So it's a typical border region. And what happened, what was uh, the approach immediately after the Second World War? Uh, if anyone cares of, of the legacy from the last 200 years, of course not. So the initial reaction immediately after the Second World War was to remove every single trace of German presence in Upper Silesia. That was the, fe the first attitude. At the same time, some of the more valuable pieces of machinery and equipment, of course, were transported to the Soviet Union as war reparations. So during that time, immediately after the Second War, it was like dozens, really, a maybe a hundred of, uh, of trains transported the equipment into Soviet Union. L later, it appeared that some of unwanted traces could come very handy in the development of heavy industry, of course. 
For the sake of maximizing production, no one objected at the, against origins of those uh, facilities. Since the post-German infrastructure was used in everyday work, nobody would even start considering as a historical legacy. So this is a, a moment, let's say, after the Second World War, during the 50s, during the 60s, uh, in the 20th century. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Löschung jeder Spur deutscher Präsenz in Oberschlesien angestrebt. Zur gleichen Zeit wurden einige der wertvollen Maschinen und Geräte zur Wiedergutmachung in die Sowjetunion gebracht, wie wir das hier auf dem Bild sehen. Später stellte man allerdings fest, dass einige dieser unerwünschten Spuren äh, der deutschen äh, Herrschaft in äh, Polen durchaus die Entwicklung der, für die Entwicklung der Schwerindustrie sehr nützlich sein konnten. Man hat sie deswegen belasten und aus Gründen der Produktionssteigerung legte niemand mehr Einspruch gegen die Herkunft dieser Anlagen ein. Solange die postdeutsche Infrastruktur im alltäglichen Arbeitsleben umgesetzt wurde, fing niemand damit an, sich ein historisches Vermächtnis zu betrachten. Wenn das Gebäude oder Gerät ausgedehnt hatte, wurde es abgerissen oder zerstört. Darüber machte sich zu dieser Zeit niemand Gedanken. Uh. There are three other reasons standing behind the approach to, to this part of legacy at the 50s uh, uh, after the, the Second World War. First, when the lifetime of the building or equipment was finished, they were treated, they were demolished or destroyed. No one cares. So this is the first. No reflection in this spectrum. The another factor influenced the pejorative, really pejorative perception of historical industrial sites in Poland during the communist time was they were not only German, uh, but first of all, a symbol of uh, despised capitalism. You have, you, we should remember that there was a communist time, so each kind of those traces were treated just like a symbol of capitalism, so they must be removed. And paradoxically, the lack of dynamic modernization during communist time in Poland allowed to preserve many buildings, many machines and many equipment that were built before the Second World War. So it was like an active open-air museum, we, we can say, uh, at the 70s at the end, at the 80s of the 20th century. Also, we are still in the time of communism. During this time of uh, communism, there were many industries Anlagen als Symbole des verachteten Kapitalismus betrachtet. Paradoxerweise ermöglichte aber dem allen andererseits die fehlende Modernisierung in Polen, allein aus dem Grund, dass kein Geld da war, um zu modernisieren, die Erhaltung vieler Gebäude, Maschinen und Anlagen, die vor dem Zweiten Weltkrieg erbaut worden waren. Und Adam bezeichnet das als großes industriekulturelles Freilichtmuseum, was dort entstanden ist, weil viele von diesen Anlagen noch erhalten worden sind. I tried to identify a kind of like a brave breakthrough at the time uh, in the approach of industrial heritage. And from my point of view, it was a process of demolishing houses in Gishowitz, which former German name was Gishewald in Katowice. And this is a definitely breakthrough. Please let me explain why. Um, What, what happened? The moment of the breakthrough in the perception of industrial heritage, which was built in Upper Silesia during German times, started with the reaction of public opinion on the demolition of the old settlement workers, Kishowiec, in Katowice, and constructing new blocks, as, as you see, on this, in this area. It uh, happened in the mid of 70s of the 20th century, Uh, and before I will tell you more about this case, let me explain first what is Gishowiec. So uh, this is the housing estate. Uh, former German name was Gishewald. Uh, was built in years 1906, 1910 for the workers of industrial plants, mostly of the mine Gishe. It was the German name, later Polish Wieczorek, owned by Georg von Gishe's urban company from, from Wroclaw, from Breslau. The colony was designed by a very famous architects, very famous in our region, Georg und, uh, Georg und Emil Zielmann from Charlottenburg. Now this is a part of, of Berlin, as I know, yeah? Uh, who implemented the idea of city garden, Ebenezer Howard idea, to, to this Gishewald in, in Katowice. 
In 1964, the new coal mine Stashitz was located near the workers' settlement, and the communist authorities have decided that it's a high time to break up with the old and to provide housing to the new groups of miners. They, they need a, a space. So in 1969, it was decided to demolish historical Vyshoviets and build at the same place a new housing complex of those 10 story, uh, story buildings. The new estate also received a name. Stanisław Staszic is a well-known uh, scientist uh, in Poland, well-known person. And Vyshoviets was supposed to cease to exist. It was planned to demolish all of those uh, old houses. The demolition was stopped by the decision of the Voyevodship conservator uh, for the protection of the monuments in 1978. He enlisted the urban special landscape of Gishowitz into the register of monuments of Katowice. The decision prevented the destruction only one-third part of the historical settlement. At that time, Gishowitz was particularly in press interest. So it was the first time when public opinion said, stop. You shouldn't demolish those, those sites. Um, however, these cottages still a part existing, as, as you see, uh, were called old shanty without running uh, water and se uh, sewage. They were portrayed at the time as symbols of underdevelopment, whereas blockhouses were called modern and sometimes uh, even beautiful. Uh, the, the, the process of demolition of this unique mining settlement uh, became the main theme of one of the famous Polish film, The Bits of One Rosary, directed by, by Kazimierz Kutz, a very well-known person in our region, and the name, the historical name of this place was restored uh, in 1990. So this is the, the first moment when the public opinion said, stop it, keep it. Also als, wichtiges, an, als wichtigen Zeitpunkt für die Entwicklung der Industriekultur in äh, Polen oder in Schlesien wertet Adam die Geschichte der Arbeitersiedlung Gisowitz in Katowice und die Erbauung einer neuen Plattenbauten in diesem Gebiet. Dies geschah Mitte der 1970er Jahre, wie das bei uns ja auch Mitte der 1970er Jahre in, in äh, Deutschland, zum Beispiel die Siedlung Eisenheim in äh, in Ruhrgebiet oder auch, wenn man nicht so weit gehen will, in Maybach im Saarland auch gewesen war. Wichtige Punkte der Entwicklung der Industriekultur und des Industriedenkmalschutzes in unserer Region. Ähm, diese Siedlung war nach äh, der Idee einer Gartenstadt gebaut. Das sieht man hier links unten in der Ecke in der, bei den roten Häusern mit den Gärten drum. Erinnert so ein bisschen an die Siedlung äh, des Bundesbahnausbesserungswerks in äh, Burbach. Hatte also hohen ästhetischen und auch äh, städtebaulichen Anspruch und sie sollte äh, einen Wohnkomplex von zehnstöckigen Hochhäusern walten und abgerissen werden. Das neue Landgut bekam ebenfalls einen neuen Namen, Stanislav Stasic, alles sollte neu werden, Gisovic wollte sollte aufhören zu existieren, das war geplant, die aller alten Häuser abzureißen. Dieser Abriss wurde 1978, also einige Jahre später, durch die Entscheidung der Denkmalschützer der Wojwodschaft Schlesien gestoppt. Die Wojwodschaft nahm die urbane Landschaft in die Liste der Denkmäler von Katowice auf. Diese Entscheidung schützte nur ein Drittel der historischen Siedlung vor dem Abriss. Weil wir sehen, da oben links wurde dann äh, sehr fleißig auch Plattenbauten weiter angebaut und Teil dieser Anlage auch äh, zerstört. 30 Prozent der Siedlung wurde erhalten. Da wurde auch weiter drin gewohnt, wie das auch hier unten ähm, äh, auch gezeigt wird, auf der rechten Seite in teilweise sehr menschenunwürdigen Verhältnissen auch. Die Hütten wurden als Barackensiedlung oder auch als Rattenlöcher bezeichnet, ohne fließendes Wasser- oder Abwassersysteme. Trotzdem wurden sie als Symbol für die Unterentwicklung, äh, Unterentwicklung verwendet, während Hochhäuser auf der anderen Seite als modern und manchmal sogar auch als ästhetisch schön bezeichnet wurden. Also die Bewohner wurden, blieben weiter in diesen Häusern wohnen unter schlechten Bedingungen, das erinnert mich auch immer wieder an die Situation in Maybach, wo die Leute keinen richtigen Fenster hatten und dann geraten wurde, dass sie zwei Pullover mehr anziehen wollten. 1970 wurde der Abriss der einzigartigen Bergbausiedlung zum Hauptthema eines berühmten Films. Der heißt The Beats of One Rosary unter der Regierung von Kasimir Kurz. Der Name Gisjebitsche wurde 1990 wieder eingesetzt. Thank you very much for that. 
Oh, okay. The, the other historical moment, or the other which uh, it's worth to to understand when we are talking about industrial heritage, there is a question: It's is it or is not our heritage? I mean, Pol heritage of Poles. What happened after the, the downfall of the communism in Poland? Uh, the industrial monuments used to be, unfortunately, by some still are, considered to be less valuable than castles, palaces, and historical churches. From the perspective of common people, this is a heritage. Castle, palace, or, or historical church. According to some Polish scientists, the reason behind such a state of affairs is a common in Polish society belief that it was the culture, more, more than industry, uh, that consolidated our nation through the history. The industry often was owned by foreigners, therefore industrial sites were not considered to be our heritage. The process uh, and this, this situation, the protest during the ceremony of unveiling the statue of Friedrich Wilhelm von Frieden, Prussian minister from the turn of 18th and 19th century, one of the founding fathers of, uh, and pioneer of Silesian industry, could be treated as a symbol of this kind of attitude. So what happened? This situation took place in September 2002 in Horzów. The former German name was Königshütte, so sim really symbolic one. And behind established this site stood, uh, of course, Graf von Reden. The ceremony was interrupted by a dozen activists of right-wing organizations, headed by a member of Polish parliament at that time, who believed that Reden's monument was a back to Germanization of this part of Poland. Those who blocked the access to the monument were whistled by a crowd over 1,000 inhabitants of Hozhów gathered at the square. Let's add that it is the third monument of Reden in Hozhów. The first, which was built in 1852, Poles destroyed just before the outbreak of the Second World War, the second erected by Germans uh, in the occupied city in 1940, uh, and this one was, uh, was also dismantled after the liberation in 1945. So in 2002, they erected the third uh, monument of Reden. So Adam spricht ja einen wichtigen Punkt an, das ist die Identifikation mit der Industriekultur. Er sagt, dass in Polen noch häufig die Ansicht äh, vorherrscht, dass äh, Schlösser, Paläste und historische Kirchen wertvoll sind, aber Industriedenkmale keinen Wert haben. Häufig liegt das auch daran, dass Industrielle aus dem Ausland die Besitzer der Industrieanlagen waren, deswegen das industrielle Erbe nicht als unser Erben, also als das Erben aller Einwohner äh, angesehen wird, sondern etwas, was den Polen von außen äh, überstülpt worden ist. Als Beispiel findet er, äh, führt er hier die Enthüllung der Statue von Friedrich Wilhelm von Reden, preußischer Minister in der Wende vom 18. und 19. Jahrhundert, einer der Gründer und Pioniere der schlesischen Industrie, auf, die er als Symbol für diese Art von Einstellung betrachtet. Diese fand im September 2002 in Chorschow, äh, Horuf. Horuf statt. Die Zeremonie wurde von einem Dutzend Aktivisten gestört. Angeführt wurde sie durch ein damaliges Mitglied der polnischen Parlaments, das der Meinung war, dass Redens Denkmal 2002 aufgestellt ein Zurück zur Germanisierung sei, also auch den deutschen Einfluss auf die polnische Industrie zu stark betont. Äh, als Ergänzung führte ein, dass es zu diesem Zeitpunkt schon zwei äh, Redendenkmäler in dieser Region gab und dass dieses von 2002 eigentlich das dritte war, also den, der Bevölkerung, dieser, diese Person äh, des preußischen Ministers eigentlich unbekannt war und deswegen auch der äh, Protest dagegen für ihn unverständlich ist. Okay, so now we are at the beginning of the 21st century and what is going on? This is a symbolic one. Uh, this is a remain of the one of the biggest, uh, uh, the biggest uh, factory of production thing in, in, in 
uh, Upper Silesia. Um, so in the post-industrial regions like Silesia, when uh, the, the, the communists collapsed, uh, industrial heritage was only a symbol of downfall. Thus, there were a big need to erase the remains of industry and replace it by something new, sometimes completely irrelevant. Uh, the other reason of treated this uh, part of cultural heritage, uh, of neglecting industrial heritage, was quite understandable. At the beginning of the transformation, political transformation, there were a lot of other more important needs such developing the public infrastructure. So to convince the common people to spend money to protect uh, historical places, it was a really compli complicated thing. The other downfall of the communists in Poland, under development and under profitable factories, were massively liquidated and all of the historical equipment was sold at the price of scrap metal, nothing more. Ordinary people didn't understand the meaning of industrial heritage at the time. For example, when the historical buildings of former Königshütte were demolished at the region, uh, the, the regional uh, mass media reported that inhabitants finally breathed a, grave, uh, a great sigh of relief. Uh, so for them it was like, finally, uh, we, we, we can't forget uh, about our history. We also lacked a necessary legal protection in, in, in Poland. Till today, the immovable heritage register in Poland, industrial monuments constitute only 3.5%. In addition, there are not enough experts in the field science, industrial archaeology is not taught at Polish universities. As a result of, of uh, the result, the awareness considering post-industrial legacy is low not only among community but also among academics. Uh, we still work with uh, sites which are underestimated because they are dirty, rusty, damaged, and so redundant. In post-industriellen äh, Regionen wird das industrielle Erbe, so war das in Völkingen auch teilweise, immer noch als Symbol für den Untergang angesehen, so dass auch ein großes Verlangen herrschte, die Überreste der Industrie auszuradieren und dadurch etwas Neues zu ersetzen. Manchmal etwas völlig Bedeutungsloses. Ein anderer Grund für die Vernachlässigung des industriellen Erbes ist eher nachvollziehbar und die kann er auch gut nachvollziehen. Das ist bei der äh, bei der Wende, dem Niedergang des Kommunismus, gab es viel wesentlich wichtigere Erfordernisse, wie zum Beispiel die Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur, die behandelt, geplant und auch bezahlt werden musste. Die Bevölkerung, so sagt Adam, verstand die Bedeutung des industriellen Erbes nicht. Als zum Beispiel die historischen Gebäude der früheren Königshütte abgerissen wurde, berichteten die regionalen Medien, dass die Anwohner vor Erleichterung erleichtert aufgeatmet hätten, dass endlich dieser Schandfleck und dieses Symbol des Scheiterns äh, verschwindet vor ihrer Nase. Außerdem vermisst Adam in Polen eine wirksame Denkmalschutzgesetzgebung. Bis heute umfasst äh, das Denkmal im Mobilenkataster nur 3,5 Prozent Industriedenkmäler, also sehr wenig. Des Weiteren gibt es auch in Polen, das klagt er auch an, zu wenig Experten auf dem Gebiet äh, der Industriekultur, weil industrielle Industriearchäologie nicht mehr an der polnischen Universität gelebt wird. Er arbeitet immer weiter noch mit Orten, die weitgehend unterschätzt werden, weil sie dreckig, rostig, zerstört und deswegen auch nicht anerkannt sind. What I would like to really underline that in the fact the main cost of the industrialization in an archaic monoculture structure are social ones. The really buildings and equipments and machinery, it's not so important as people are. It is indicated by many sociological researches conducted in the reconstructed region of industry. The essence of social transformations accompanying economic restructure is its commonness and deep shock for the communities inhabiting the region. This is a picture from the 90s of the 20th century. And you, you can see that it looks like after the Second World War. Uh, so it, it's not uh, uh, like 70 years 
ago. Uh, so we really suffered uh, as a region, as a, uh, as a community last 30, 30 years when the communist collapsed. As I mentioned, only in the sector of coal mining, we, we lost 300,000 posts. The transforming the symbolical order, the patterns and, and lifestyles characteristic for traditional industrial regions completely has changed. Moreover, it results in shaking the basis of previous economic existence, stress for the uh, threat of losing job, poverty and uh, neglected. Der Niedergang der Schwerindustrie muss deshalb nicht nur als ökonomischer Prozess bewertet werden, sondern hauptsächlich als kulturelle Veränderung gesehen werden. Im Falle der Woiwodschaft Schlesien wurde die Rekonstruierung der regionalen Wirtschaft vor mehr als 30 Jahren realisiert. Sie hat das Leben der Menschen, die in diesem Gebiet leben, stark beeinflusst. Das bedeutet die Veränderung der sozialen Ordnung, der Muster und Lebensstile, die für traditionelle Industrieregionen charakteristik sind. Darüber hinaus führt dies zur Erschütterung der Grundlage der früheren wirtschaftlichen Existenz, zu Stress durch die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes und oft zu Armut und Ausgrenzung. Those transformations manifest themselves not only in professional but also in personal lives. Uh, let's enlist some of negative consequences which are related to people's conscience and emotions. You have a list of it, just only to, 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 show, to have a sh shorter one. So this is a sense of ex exclusion. Uh, this is a sense of uh, scenes of sadness, resentment, nostalgia for the better past, yes, for the golden era of industry. Uh, this is a kind of like a idealizing the, the, the past, and the, the, the common memory and emotions connected to the place of work, our mind, our steel works, uh, very personal relation between the size and the, the, the place, which used to be a place of work, like steel works, the breadwinner, and of course the, the sense of lost pride and prestige by virtue of professions and inhabited area. So this is, I think, one of the best pictures to, to show this uh, this attitude. Uh, by the way, I recommend to visit this website, Are Gola. Uh, he he, he uh, takes a really good pictures when we are talking about the reportage. Adam weist auf die negative Konsequenzen der Deindustrialisierung hin, also das Gefühl der Menschen, ein Gefühl der Ausgrenzung und des an den Rand gedrängt werden, weil sie ihr ganzes ja, ihre ganze Identität verloren haben durch den Niedergang der Industrie, das Gefühl der Unrecht, Ungerechtigkeiten der strukturellen Veränderungen. Es sind Gefühle von Traurigkeit, Kroll, aber gleichzeitig auch eine starke Nostalgie und eine Sehnsucht nach der besseren Vergangenheit, wie sie definiert wird, für die vergangenen Jahre des goldenen Zeitalters der Industrie, als die Hochöfen noch arbeiteten und die Schlote noch rauchen und führt zu einer Idealisierung der Vergangenheit. Die gemeinsamen Erinnerungen, Emotionen, die mit dem Arbeitsplatz als unsere Grube, unser Stahlwerk verbunden sind, sind verloren gegangen. Postindustrielle Landschaft und Objekte werden emotional beladen. Frühere Arbeitsplätze werden personalisiert. Sie referieren zum Beispiel als Stahlwerk oder als reiner Broterwerb. Das Gefühl vom Verlust des Stolzes auf die Arbeit und auf einen Niedergang des Lebensraums bedrängt die Menschen sehr und macht ihnen viel Angst. What is the, the main challenges for post-industrial regions, from my point of view, is to rebuild a relation between the past and the present, using the remains of industry as a symbol of irretrievably gone era. In other words, it's necessary to reconstruct the connections between the community and the environment, uh, between surroundings and the former workers. Uh, the links which was broken alongside the fall of, of industry. So therefore it is relevant to take up visible actions corresponding with the remains of industrial era. In the process of post-industrialization, heavy industry is often substituted with contemporary industry of culture and or, or, of leisure, and this place is, is the best example of that. So in a nutshell, this is, this is our challenge. It was our challenge to rebuild the links between the sides and people. Die größten Herausforderungen der postindustriellen Regionen 
ist das Aufbauen einer Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart, das nichts verklärt und auch nichts post überpositiv besetzt. Es ist die Verbindung zwischen Gemeinschaft und Umwelt und ähm, die postindustrielle Gesellschaft sollte in der modernen Welt nicht vernachlässigt werden, aber die ständige Zerstörung des materiellen Industrieerbes, wie es heute immer noch passiert, wird sie in ihrer Identität berauben. Deswegen ist es notwendig, sichtbare Aktionen vorzunehmen, die sich auf die Relikte der industriellen Ära beziehen. Im Prozess der Postindustrialisierung wird die Schwerindustrie oft durch die gegenwärtige Kultur- und Freizeitindustrie ersetzt. Diese erschafft neue Möglichkeiten, die Überreste der Industrie dazu in Beziehung zu setzen, was neue Phänomene in der Wirtschaft generiert. How it all started, why we did it, what was uh, really reasons to do that. So uh, you can see the list, there are a few reasons. By the way, this is the former coal mine, uh, uh, the German, the former Gen German name was uh, Uh, in, in Katowice, Ferdinand Grube. Uh, in the moment you will see how it completely has changed. Uh, so there are a few reasons. Transforming the approach towards post-industrial sites, yes? Re-evaluation of industrial legacy. The drive to transform the general image of the region, which, of course, it, it used to be very pejorative. Uh, it has a very pejorative perception. Uh, but also to necessity to expand the tourist and the cultural offer of, of the region, support post-industrial sites owners and activate local decision makers and identify stakeholders. What we have to do with uh, this legacy? I try to be very short because it, it gives us so long. Okay. Um, es gibt verschiedene Gründe, die hinter dem Versuch stehen, das industrielle Erbe in unserer Region wieder zu entdecken. Einer ist zum Beispiel die Neubewertung des industriellen Erbes, dann das Image der Region zu verändern, den Tourismus zu stärken, dann die Besitzer des postindustriellen Denkmäler zu unterstützen beim Erhalt dieser Anlagen und auch lokale Entscheider in der Politik oder in der Wirtschaft zu aktivieren und ihnen den Wert von postindustriellen Denkmälern aufzuzeigen. Before we started there was very important to identify a kind like a philosophy behind that, a kind of the strategy of our activities. Maybe you are familiar with this. This is a concept of, by Simon Tully created. There are four phases, how to treat cultural heritage. So this is a consequently four phases. Uh, the first one um, is interpretation is the best tool to understand and to appreciate uh, the, the, the heritage. Uh, after that, when you interpret and when people understand, there is acknowledgement of its value and consequently lead to the fourth phase, which is need of taking care, which is proactive, which is, means that people can treat a heritage as a part of own heritage. So this is a very simple concept, yes? Interpretation, understanding, appreciation, which is also a part of understanding, acknowledgement and proactive attitude. So all of activities which we have done, behind that there is a kind of this thinking. Die Philosophie, die hinter der Arbeit von Adam und seinen Kollegen steht, macht er in vier Phasen deutlich. Die erste Phase besteht im Verstehen des kulturellen Erbes. Das beste Instrument, um dies umzusetzen, ist die Deutung des historischen Vermächtnisses, die zu seiner Wertschätzung führt. Wertschätzung ist wichtig. Daran anschließend entsteht die Kenntnis seines Wertes und folgt durch die Notwendigkeit, sich um diese Orte und diese Anlagen zu kümmern, weil sie diesen Wert aufweisen. Wenn die Menschen erst einmal anfangen, sich um das Erbe zu kümmern, werden sie proaktiv und diese Haltung gibt ihnen Zufriedenheit, die ihnen schließlich Freude bringt und sie zu einem besseren Verständnis der Thematik der industriellen Denkmäler führt. Okay, so what are our results, visible results and tools? Uh, then, now I would like to focus on uh, two examples. One is industrial monuments route of Silesia Voivodship, which is a touristic route and also a network. 
other one, which is the fifth of this network, which is called Industriada. And I would like to also underline that we, during the last three years, we tried to collect experiences from the other European regions. So that's why in 2010, we become a member uh, as a Voivodschaft, a member of European Route of Industrial Heritage, but also uh, we try to cooperate, cooperate with our partners' region, like uh, North Rhine-Westphalen, uh, especially with the Ruhr area, but also with Nord de calais in France, and also Wallonia in Belgium. So from those partners, we try to collect the best practices and the know-how. And that's why I would like to really emphasize that uh, uh, it was very profitable for us because uh, Industrial Monuments Route, this is the same like uh, Route Industriekultur in Ruhrgebiet or the other example, Industriada, this is the same like Extra Schicht uh, in Ruhrgebiet. They offer us uh, the know-how, they, they gave us, uh, you know, the practices, they learn us how to, how to treat. So uh, I would like to really emphasize that our experiences based on, on German experiences, Wallonian, B Belgian, B German and, and French uh, experiences too. Die greifbarsten Ergebnisse dieser Wiederentdeckung der, des industriellen Erbes ist die im Jahr 2006 entstandene Industriedenkmalroute in der schlesischen Region und das 2010 begonnene jährliche Festival Industriada. Nach wenigen Ausgaben des Festivals verstand die Öffentlichkeit schließlich, dass postindustrielle Orte tatsächlich ein Teil des kulturellen Erbes sind. Im Jahr 2010 wurde, äh, die Schlesische, äh, wurde Schlesien Mitglied von ERI, diese äh, Route der Industriekultur, als erste Regionalroute im Mittelosteuropa. Das half wiederum, dass die Leute verstanden, dass die Denkmäler ein integraler Bestandteil der europäischen Industriegeschichte sind und faktisch eine Spur der Industrialisation darstellen. Es gelang in dieser Zeit auch einige Industriedenkmäler zu restaurieren und anzupassen, sowie einige weitere finanziell zu unterstützen von seiner Arbeit her. Es ist wichtig, dass in diesem Kontext internationale Erfahrungen genutzt werden. Ich lese hier aber zusammen mit der wallonischen Region in Belgien sowie dem Ruhrgebiet in Deutschland. Es gab außerdem einen lebhaften Austausch mit dem regionalen Weimarer Dreieck, also Nord-Pas-de-Calais in Nordfrankreich und Nordrhein-Westfalen. Er möchte außerdem den Einfluss der Partnerschaft mit dem Ruhrgebiet herausstellen, vor allem weil ihr Event Extraschicht eine Inspiration für die Konzeption der Industriada in Schlesien gewesen ist. So, first, I would like to show you just uh, some, I would like to give you some information about Industrial Monuments Route, Route of Industriekultur in, in Schlesien. Uh, so now uh, we have 42 sites at this route. As I mentioned before, Only this part, this part is Upper Silesia, so this one. It's typical culture route based on the, or heritage culture route based on, on, the to on one topic, which in this case is industrial heritage. Uh, the route comprising 42 sites located in 26 towns. At the beginning, when we established this network, there were just only 29 sites. So it means that uh, through last years, it enlarged. Um, this is a typical tourist offer uh, created by connecting several dozens of industrial facilities. The biggest number of them uh, represents a mining tradition, just only a few steelwork tradition, but also power industry, railways, communications, textile, water production, and food industry even. For example, two most well-known breweries in Poland, maybe you are familiar. One is Tyskie beer and the second is Rybiec beer. This is a Tyskie here, this is a uh, Tichauer brewery and, and in Rybiec. So when you know those beers, both sides have a museum and both sides are a member of our network, for example. And what is worth to underline? The object's owner are local authorities, regional government, but among those 42, only 2.5 sites belong to regional government. Also private investors, as well as uh, companies in micro 
and uh, micro scale and uh, it includes uh, the existing museums, heritage parks, inhabited workers' houses and working establishments. Microphone. Industrie Denkmal Rote Schlesien umfasst 42 Orte und sie ist seit 2017 mit 26 Orten weiteren Orten vertreten. Sie hat einen offenen Charakter, das heißt, sie ist offen für neue Mitglieder. Es ist ein typisches äh, Tourismusprodukt. Industrielle Einrichtungen sind aus verschiedenen Bereichen Mitglied dieser Route. Es sind Bergwerke, die den größten Teil ausmachen. Es sind Stahlwerke, Energieindustrie, Eisenbahn, Kommunikation, Textilindustrie, Wasserproduktion und auch Nahrungsmittelindustrie, wie die beiden Brauereien, die Adam eben so stolz erwähnt hat, die auch wirklich toll sind. Alle diese Orte reflektieren den Charakter der Region und sind gleichzeitig ein Alleinstellungsmerkmal in Schlesien als Tourismusprodukt. Außerdem ist es ein Netzwerk der kulturellen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern. Besitzer der Orte sind lokale Behörden, regionale Regierungen, private Investoren und Firmen sowohl im Mikro- als auch im Makrobereich. The second our big task is Industriada. This is the festival of this network. So now I would like to draw your attention to so-called icing on a cake, uh, which is uh, this uh, festival. So let's answer some important questions, which are what is it, when, where, and why is organized? This is like one day and a half festival. This year we organized ninth edition. Uh, during this one and a half day, uh, as you see, we organized among those more than 40 sites around 500 events. Uh, so there is no possible to be everywhere. <laughs> this is this is of course obvious. Now this is one of the this is definitely now the biggest festival of industrial heritage in East Central Europe. Um, of course, we organize with our uh, with our partners uh, different events like you see the exhibits, concerts, performance, etc. And for this day one day and a half, uh, you can uh, use a public transport system for free. So we started on Friday's evening and whole Saturday. And uh, in Saturday, on Saturday, sorry, you can use buses, trams and trains if you have a special coupon, which proves that you are a participant of Industriada. And more than 90% of the events are for free. Who pay? The owners of the site, and of course the regional government. Die wichtigste Herausforderung seiner Arbeit ist die Organisation von Industriada, ein ganz besonderes Baby von äh, Adam, das er mit federführend aus der Wiege gehoben hat äh, und so die, die Klausur auf dem ganzen Kuchen der Arbeit äh, seiner, äh, seiner Behörde auch darstellt. Es ist ein Eintagesfestival, das einzige Festival dieser Art in ganz Mitteleuropa. Wie die Statistik zeigt, geben 90 Prozent der Festivalbesucher an, dass Industriade ein perfektes Mittel ist, um Schlesien bekannt zu machen. Während der letzten Auflage des Festivals fanden ca. 500 Events gleichzeitig an 47 Orten in 28 Gemeinden und Städten in der Region Schlesien statt. Das ist eine unglaubliche Leistung, was die Kollegen da verbrachen. Ich habe da ganz großen Respekt davor. Mit unseren Partnern bieten sie das ist die, eine der größten Leistungen meines Erachtens, freie öffentliche Verkehrsmittel zwischen den Orten für alle Festivalbesucher an. This year we organized the ninth edition of this festival, I mean in 2018, and uh, every year there is a special main topic for this edition, not to do every year the same. And this year we focus on women in industry, so uh, when we ask the, the owner of the sites organize events during the day, they should find some traces connected with the topic. So uh, in a moment I will present you just three minutes video, three minutes film, and that's why you, uh, you will find so many women there, because the topic of this year, and this is a, a film from this edition, was about women in industry. So this is a kind of like interpretation, but before you, you will see the film, I would like to sh uh, tell you also that this is a day of playing with heritage. 
not be so serious, not treat it as a really muse from the museological point of view. This is a day for the common people to attract them to visit uh, industrial sites. Ninth of June. So in Polish means industry is a woman. It is industry as kobiet. Śląsk it means Schlesen. Settlement, not Mishovic, but the other one, Nikishwald. a lot of young people uh, at those uh, venues. Thank you, thank you very much. So every year the topic is, is different. There is a kind like a opening event on the Friday's evening and the end, uh, the final event on, on Saturday's uh, night. Can we go to the other one? So to, to, to show you some, some, some results, uh, let's say the impact of the festival and the impact of old industry culture. Uh, as you see, oh, sorry. As you see at the beginning, when we, tr uh, when we started collected the figures, uh, less than 460,000 people visited the sites of the network. Uh, in 2017, it was almost 1 million people. When we are talking about the participants of Industriada, in 2010, when we start organize this event, 29,000, this year, 98,000 people. So 10% of the total amount of visitors, just one day and a half. This is the impact of the event. And for, to, to show you the, 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 the press impact, the media impact, as you see, just only during two, uh, f f three uh, months, this year, around 4,100 publications appeared about Industriada and Industrial Heritage. Kurz noch ein paar Zahlen zum Erfolg der Industriada. 
2018 beschäftigten sich mehr als 4.120 Veröffentlichungen in den Medien mit der Industriada. Im Jahr 2018 nahmen 98.000 Menschen an Industriada teil. Es ist außerdem eine Steigerung der Besucherzahlen auf der Route zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr hatten wir 9.945.000 Besucher an allen Orten der städtischen Regionalroute. Uh, so now I would like to invite you to the short trip through the sites which from my point of view are the best and you have to visit. So the first one, the most well-known example, is a coal mining, uh, coal mining museum in Zabrze, which is Guido Mine, Guido, because the former owner was Guido Henkel von Donnersmark. So you can go underground, uh, 170, 320 and 355 meters below the ground. And you can visit uh, this mine. Uh, it is, as I know, just only five coal mines in Europe, the former coal mines, which is possible go by the original lift underground. So Guido is among them. Uh, of course, as you see, uh, the, there was a, a lot, the huge amount of money were invested. If, uh, the, it, wouldn't, it would not be possible without EU funds. I would like to emphasize that once again, without EU funds, there will be not, it will be impossible to, to, to do that. And this is a kind of like complex because there is the, also the other side, which is the former German uh, Hauptschließer Erbstollen. Once again, sorry for my Deutsch. Uh, and now is Queen Luisa edit, cause, of course, uh, König, um, König uh, and Luisa. Let me say a few okay. words to, to, of to Guido first. Yep. Um, er hat das Bergbaumuseum in Sapchit, das er eben gezeigt hat, ist, hat das private Unternehmen als Besitzer gewechselt. Eines der Projekte mit dem höchsten Budget in, der, in dem Komplex der frühen Bergwerke in Sapsche und des Neustädtischen Museums in Katowice. Beide Investitionen für das Bergwald in Sapsche und das Neustädtische Museum in Katowice wären ohne die EU-Förderung nicht möglich gewesen. gewesen. In Sapsche wurden 200 Millionen äh, Slotty. That's right. 200 million, 200 million Slotty, so more or less 50 million Euros. 50 Millionen Euro investiert. Die Touristen können im Bergwerk Guido eine absolute Generation äh, unter Tage fahren auf drei verschiedenen Ebenen, 170, 320 und 350 Meter Tiefe. Auch wurde Platz für kulturelle und Unterhaltungsevents unter Tage geschaffen. Vier riesige Hallen, in denen Empfänge, in denen Feste und in denen auch Essen stattfinden. Yeah, but the most important question is, it is allowed to organize a boxing match inside the mine or not? This is just a question mark for, for, for the discussion, for example. Also Adam uh, plant dort unten einen Pol Boxkampf zu bestreiten, ja. Aber er weiß nicht, ob das genehmigt wird. Okay. The other part of this coal mining museum in Zabrze is Queen Luisa edit, as I, as I said before. Uh, this is the oldest uh, part of the oldest a uh, mine in Upper Silesia, which was Queen Louisa mine. It was established 1791, uh, of course, by the Prussian, uh, by the Prussian state at, at, at that time. So since that year, uh, it's possible to go underground. This uh, one of the longest dehydration uh, edit in, in Europe, as I know, and the part is accessible by boats. Uh, last year, uh, let's say, because the part was all of Queen Luisa and it was open last year, so both those sites, Guido Mine and Queen Luisa, uh, had like 150,000 uh, tourists or visitors. Zweite Beispiel ist die Kohlemine Queen Luisa, ebenfalls in Sapsche, mit einem langen Stollen, dem Hauptstollen, dem vom Anfang des 19. Jahrhunderts, den man mit Booten durchfahren kann. Wir haben das selbst schon gemacht dort, das ist eine relativ abenteuerliches Unternehmen da unten unter der Erde mit dem Boot sich vorzubewegen. Äh, die ehemalige Gruppe in Sabce, Königin Luisa, äh, Luisa haben 2017 155.000 Menschen besucht. The other side, maybe you remember the picture from the beginning. This is a new headquarter of the Silesian Museum in Katowice. Was opened in 2015. Uh, The complex is located in the former Katowice coal mine. The former German name was, as I said to you, uh, Ferdinand Kube. 
uh, from the 19th century buildings are mixed uh, with the modern underground uh, space and uh, unique art collections. Also, 85% of the budget uh, was covered by EU funds and the total budget was around 300 million zlotys. So it is a really huge budget, around 70, 65 million, 65 million euros. Uh, the rest of man, uh, the, the money, because I mentioned 85%, the rest budget come from the Silesian Voivodeship, Municipality of Katowice and the Polish Ministry of Culture. Because there are two uh, owners, the Ministry of Culture of Poland and the uh, Silesian uh, Regional Government. Since the opening till the end of uh, 2016, 2016, 400 50,000 uh, people visited and only in 2017 more than 200,000. Nächstes Beispiel ist das Silesische Museum in Katowice, das im Juni 2015 eröffnet wurde. Der Komplex befindet sich in der ehemaligen Katowice Kohlegrube. Der ehemalige deutsche Name war Ferdinand, die Ferdinand Grube. Dadurch werden Gebäude des 19. Jahrhunderts mit moderner unterirdischen Ausstellungsräumen ausgestattet und einer einzigen Kunst und eine einzigartige Kunstsammlung untergebracht. Die Kosten waren 65 Millionen Euro, wenn ich das richtig verstanden habe. 85 Prozent dieses Geldes wurde auch von der EU getragen. Seit der Eröffnung 2016 haben rund 430.000 Menschen das Schlesische Museum in Katowice besucht. Everything is underground. Uh, not in a former coal mine, but everything is underground. So you see those, um, the, the, this kind of boxes, uh, the glass boxes. So the glass boxes, uh, the, the most, uh, the, the main purpose is, is put into the light, uh, uh, light into the uh, underground, and during the night come back the, the, the artificial light to uh, for, for the surface. Das gesamte Museum befindet sich unter der Erde, nicht in den ehemaligen Stollen, sondern in neu erschlossenem Gelände unter der Erde. Authentisch sind noch die Tagesanlagen und das Fördergerüst natürlich. Uh, there are also private sites and private owners. The next example is a private site. This is the former porcelain factory in Katowice. Earlier name was Gishes, Gishe Porcelain and then Bogucice. Now the owner is a private foundation. Uh, of course, once again, they collected a, a several million peer, uh, several million zlotys. They have been spent by also were collected uh, funds from EU, and now this is the place for uh, services of design, IT, porcelain decorating, organization of culture and entertainment events and, and gastronomy. Next example is a private standort, the porcelain factory in Katowice aus den 1930er Jahren. Es sind in sechs Jahren seit ihrer Realisierung äh, vergangen. Während dieser Zeit wurden einige Gebäude renoviert. Die Aktivität des Ortes ist fokussiert auf Dienstleistungen, Design, IT, Porzellandekoration, Kultur- und Unterhaltungsevent. Circa 80.000 Menschen besuchen die Events und haben den Standort sich angeguckt. The other private uh, site, the private ownership, is a Zing Rolling Mill in Katowice. Uh, it was built in 1904 near Huta Bernardi, former German, German name was, was Bernardi Hütte, at the railway line uh, between those two, two town, uh, towns, Szopienice and, and Szymianowice, and it was also a part of Georg Gisches urban uh, group. Uh, now this is a private site, uh, followed by Foundation of Protection of Silesian Industrial Heritage, and is transforming in a very restored and transforming in a very very good way. Uh, I can compare all those places like like that, but the the the, 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 the scale is completely uh, smaller. I mean this side, but this what what is worth to mention? This is last remain uh, of the big industry, which was a zinc production at uh, Upper Silesia. As I know, at the end of the 19th century. 90% of global production of, of zinc uh, was produced in Upper, in upper Silesia uh, at that time. Weiter privat geführter Ort ist das Zinkwalzwerk in Katowice, einer meiner absoluten Lieblingskorte, wenn ich das hier uh, mit erwähnen darf. 1904 gegründet und ein Wahrzeichen der Geschichte der mächtigen Stahlindustrie, die für viele Generationen Bewohner von Katowice Arbeit und Lebensunterlagen sicherstellte. 
Es ist, äh, wird getragen von einer privaten Stiftung zum Schutz des schlesischen Industrieerbes und zu einem Museum umgebaut. Die Arbeit des Museums wird von verschiedenen kulturellen pädagogischen Organisationen unterstützt und es wurden zwei Millionen polnische Slotti für die Renovierung des Ortes investiert. Wenn ich das nur ganz kurz anmerken kann, wenn man jetzt vorne diese Walzmaschinen sieht, muss man eine Ebene hin dran, wo auch diese Torbögen sind, im anderen Raum steht eine ganze Reihe von hervorragenden erhaltenen Dampfmaschinen, die das Ganze angetrieben haben. Ein wunderbarer Ort. Okay, thank you very much for addition some more information. Uh, of course, there are still a lot to do in our region. So I would like to show you just a few ex uh, challenges. This is the biggest, the highest challenge. You are familiar with this, uh, the, the last blast furnace. Uh, it's from the um, 60s of the 20th century. This is the, really the last one. I remember when this site was active, when it was operating. The other one, which is still operating, is in the different part of our region, region and one monument in the east part of Poland. And this is it. Just only three blast furnaces in Poland. And this is in uh, Ruda Śląska, the former German name of this town and of this uh, steelworks were, was Friedenshitte. Uh, and uh, uh, the town of Ruda Śląska, the municipality of Ruda Śląska, would like to buy it at this site and reconstruct it. Uh, they have a budget for that. So probably next year they will organize an international competition for architects. Of the, for the idea how to treat this, this site. And the other one is in Hozhov, the former Königshitte. Uh, the municipality of that town would like to establish a metallurgical tradition museum in the, in the town which, has happened, uh, which was established as a, as a steelworks. It's absolutely understandable because still we have just only a remains of metallurgical tradition. Uh, as you notice, there are a lot of coal mines which were restored, which was, uh, which was kept uh, as a cultural and tourist, tourist venues, but unfortunately just only a few when we are talking about the, about the metallurgical tradition. Eisen und Stahl sind in der Region sehr unterrepräsentiert, was Adam sehr bedauert. Trotzdem plant man in Hoschow ein äh, metallurgisches Museum aus den Resten der doch noch vorhandenen Industrie zu errichten. Das früher die Königshütte war. Das hier, was wir hier sehen, ist einer der letzten noch erhaltenen Hochöfen in Ruta Schlonska, der jetzt auch geschützt werden soll und erhalten werden soll, in Ergänzung mit der Siedlung, die wir im Hintergrund sehen. Ein wirklich wichtiger Ort in der Region. Der Hochofen wurde vor 13 Jahren stillgelegt, aber nun hat er die Möglichkeit, erneut das Wahrzeichen der Gemeinde zu werden. Uh, the other challenge, other coal mine in Katowice. It's very near from this, uh, the big settlement workers which you, uh, which you uh, saw. This is the, there is very uncertain future of uh, Pulaski Schaft. The former German name was Kramer. Uh, it was also a part of Georg, uh, the, this um, Georg uh, urban uh, company. Um, what it's worth to add, Still, the, the, the same architects be, behind the, those buildings, Georg and Emil Zielmann uh, from Charlottenburg. Um, and so, this mine is no longer active. Practically, all machinery equipment, including uh, the 906 Siemens machines, is original and functional. So, you can go inside and there is a full equipment. Buildings are enlisted in the register of monuments. It is unknown who will buy the liquidated facility. The municipality of Katowice does not express the interest of uh, in purchasing the, the site. So it's really industrial heritage in danger, which is very complete now, but it could be in the next few years uh, demolished. Eine weitere Herausforderung wird die Erhaltung des Pulas Pulaski Schachts in Katowice sein. Er ist einer von fünf über 100 Jahre alten Schächte in der Witschere Grube. An dem Pulaski Schacht grenzt eine ehemalige europäische Arbeitersiedlung Nikischowitsch an, in meinen Augen einer der schönsten äh, Siedlungen in Europa überhaupt. Die äh, Grube ist nicht mehr aktiv, aber es besteht noch eine Ausstattung an Maschinen aus dem Jahr 1906, die alle noch original und funktionsfähig sind. Es ist unbekannt, wer die Stil 
gelegte Anlage kaufen wird. Die Gemeinde Katowice bekundet bisher kein Interesse am Kauf der Anlage. And this one, this is the biggest challenge in the long term perspective is connected with the largest object in the region, which is the former power plant Schombierki in Beton, uh, by the German name Kraftwerk Oberschlesen in Beuthen. It was built in 1920, designed once again by Hans and Emil and Georg Zielmann. The investor was a German company, Schafgotsch Bergwerksgesellschaft, which was owned by uh, Johanna Grafin von Schafgotsch, who was the, the main ear, uh, ear of Karol Godulas and her husband, Hans Ulrich von Schafgotsch Fortune. Uh, in 2014, the power plant was enlisted in the register of monuments. Uh, the possibility of sightseeing the site is very limited. Uh, the former owner was a Finnish company, Fortune, uh, and sold this, this site to, uh, to the private entrepreneur. And now the condition of the site is very, very poor. Uh, the private owner kept, uh, sorry, uh, everything was inside. I mean, all of those equipments and machine sold uh, in the price of scrap metal. Yes, uh, it was a private uh, ownership. Uh, as, I'm, uh, as I told you, only the building was under the, the monument's protection and what happened last two years. Uh, definitely this is the biggest challenge. Approximately budget to re restore the site is like 300 million euros. So if you have more or less 70 million, uh, uh, sorry, 300 million zlotys. So if you have 70 million euros to spend, you can buy this site, uh, and this is a really a cathedral of industry from my point of view. Eines der letzten Beispiele ist auch die größte Herausforderung. Das ist das Kraftwerk Schombirki in Bütong. 1920 erbaut wurde, kam es 2013 auf die äh, Denkmalliste Schlesiens. Die Möglichkeit der Besichtigung ist zurzeit nur sehr begrenzt. Aktuell ist der Besitzer des Kraftwerkes ein privater Unternehmer, der auf der Suche nach Fonds zur Wiederbelebung des Ortes ist. Die Projektkosten würden auf rund 70 Millionen Euro sich belaufen. Es scheint unwahrscheinlich, dass es ohne einen großen Investor möglich wäre, den Glanz dieses Standortes wiederherzustellen. Deswegen muss in diesem Fall deutlich gemacht werden, dass dieses Erbe in Gefahr ist und wir das Kostbarste verlieren könnten. As you remember, I started my speech with a breakthrough. And once again, I would like to tell you about the second breakthrough. Uh, what can be considered the final touch last year, it was enlisting the Tarnowskie Góry lead silver zinc and its underground water management system on the World Heritage UNESCO list. This is absolutely important thing to us because this is the first World Heritage site in our region. Only in Poland you have 15 and in our region is just one and this is an industrial heritage site. So there is no coincidence that in the case of Upper Silesia, the monuments which were enlisted on the UNESCO list are post-industrial sites. The industrialization of Central Europe began there and this inscription clearly confirms the historical significance of the process. Therefore, it is safe to say that to understand the industrial revolution of the eastern side of Elba River, People should come, you should come to Upper Silesia, visit Tarnowskie Góry Silver Mine and then follow the Industrial Monuments Route. Als seinen größten Erfolg bisher und der Erfolg seiner Kollegen bezeichnet Adam die Aufnahme der Tarnowskie Góry Bleisilber Zinkmine und ihres Untergrund-Wasserleitsystem in die Liste der UNESCO der Weltkulturerbestätten. Es ist das erste UNESCO-Welterbe in der schlesischen Woiwodschaft und eines von 15 in Polen und dazu noch ein Industriedenkmal. Adam ist sehr stolz auf seine äh, äh, Region und kann daher sicherlich sagen, dass die Menschen nach Oberschlesien kommen sollten, um die industrielle Revolution auf der östlichen Seite der Elbe zu verstehen und dort zum Beispiel Tarnowski Gori und dann die Industriedenkmäler der Route besuchen sollten. So, to, 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 to summarize, uh I would like to give you some information about benefits and outputs. Uh, our projects 
industrial monuments route, industriada, restoration the sites, based on the remains of a great te technological civilization, which used to be a power of Silesia. Today we should be treated not as a burden, but as an asset. After several years, our experiences, we can point out the following benefits and outputs. You have the list of that. Maybe I will not tell more about that because uh, I definitely across my, my time. So just only to, 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 to remark a few benefits and outputs. Okay, with the project, it's going to be a big technological civilization that was the power of the power. Sollten diese Objekte nicht Last, sondern als Vermögenswert betrachtet werden. Nach einigen Jahren Erfahrung können wir die folgenden Vorteile und Ergebnisse herausstellen. Was haben wir während dieser Zeit erreicht? Uh, but I hope we started to change the image of uh, Silesia, and of course we still try to answer the question: How much past do we need in the present, and how much past can we carry? Okay, some conclusions. Uh, from my point of view, memories and experiences of former workers and members of local community are like a real banks of memory of the place and culture. And in the process of relinking, they should be collected and saved. Uh, I was so happy when I visited uh, one part of uh, your new exhibition uh, by Boltanski because I, I saw it collection of the memories of, of workers. Uh, so, in my opinion, is a great significance for the future of post-industrial regions. Uh, however, preserving industrial heritage should not be just wrapping something painful in a pretty cover, but giving a new and different functions, such as cultural ones. Efficient tool to increase people awareness are difficult uh, are different cultural events that attract different target groups. I would like to believe that all of us sitting in this room are ready to do it for the places that we live in, our private homelands. The success is possible, but the change will be not spectacular because in the fact is only bringing back the union of the people and the space that used to be obvious for, for industrial regions. Erinnerungen und Erfahrungen ehemaliger Arbeiter und Mitglieder der lokalen Gemeinschaft sind wie reale Banken der Erinnerung des Ortes und der Kultur und im Prozess der Wiedervernetzung sollten sie gesammelt und gesichert werden. Meiner Meinung nach hat dies eine große Bedeutung für die Zukunft der postindustriellen äh, Gesellschaft. Ich erkenne die erfolgreiche Praxis in, ihrer, in der Region, die beweist, wie kulturelle Aktivitäten nicht nur im Prozess der sozialen Transformation teilhaben, sondern auch Vorteile daraus entstehen. Nützliche Instrumente, um die Wahrnehmung der Menschen zu steigern, sind verschiedene kulturelle Events, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Ich würde gerne glauben, dass alle, die wir hier sind, in diesem Raum sitzen, bereit sind für diesen Ort, in dem wir leben, zu tun unsere privaten Heimatorte. Der Erfolg ist möglich, aber der Wandel wird nicht aufsehenerregend sein, weil er tatsächlich nur die Einheit von Menschen und Raum zurückbringt, wie früher eine Industrieregion, was früher für eine Industrieregion ganz selbstverständlich war. Vielen Dank. So, thank you very much for your attention. Greetings from the top of Blast Furnace and thank you very much for your patience. Once again, thank you very much. Thanks.